哈喽，大家好，今天我想挑战两分半内拆装公路内胎，顺便快速过一下步骤。我用到的工具是一对撬胎棒和一支便携打气筒。为了方便演示，我已经把前胎拆下来了，然后让我慢悠慢悠的开始吧。首先打开气门芯，放掉尽量多的气。与此同时，找到其中的一根撬胎棒，到气门芯对角的地方开始撬。如果轮胎很紧，可以先掰一掰，上头的平钩勾住轮胎，下头的小钩勾住辐条，然后隔十五到二十厘米的地方重复上一个动作。一般重复两到三次这个动作之后，就可以用撬胎棒的平钩沿着轮框把整个轮胎的单面切下来了，然后用手指把气门芯顶出来，内胎就可以顺势拿出来了。由于我的内胎完好无损，我就不拿新的内胎了，直接装回去。先确认第一面的轮胎在轮框内。如果你这个时候想换新的轮胎，放心，第一面一般都是最好放进去的。找到气门芯口，把气门芯塞进去。这个时候给内胎打几下气，让内胎沉下型，这样内胎可以方便装进轮框，也减少了在安装最后一面外胎的时候，内胎被夹在轮框的风险。接着从气门芯开始，一点一点把成型了的内胎。塞到轮框里，然后再从气门芯开始，把最后一面外胎塞到轮框里。如果运气好，轮胎很好安装的话，用徒手就可以把它完成安装的。但如果因为一些不可抗因素，比如我力气比较小，弄到最后三十厘米左右推不进去的话，可以找撬胎棒来帮忙。我习惯一只手顶着一端，另一只手用撬胎棒一点一点的用杠杆把它给弄进去。在最后打大气进去之前，再稍微打一点点小气，用来检查一下内胎是否有被。轮框和外胎夹住这个情况，如果有的话，记得调整内胎的位置。我这次两分半挑战成功啦！我这次录视频呢，在换内胎的时候没有检查和清洁轮胎轮框。如果在看视频的你是因为内胎破了而要换内胎，记得检查轮胎。有时候轮胎内会留有小晶体，二次戳破内胎。希望这个视频对大家有点帮助，下次见啦！